Sumisipa pa rin ang COVID cases sa bansa na mahigit 178,000 na. Pero base sa isang pag-aaral ng Ateneo de Manila University, posibleng halos 3 milyong kaso ng COVID ang hindi na itala mula Abril. Ang sagot po dyan ng Department of Health sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Kapag nalaman mong COVID positive ka o di naman kaya ay may nakasalamuha kang COVID positive, ano ang gagawin mo? Karaniwan na raw ang matakot at maiyak. Gaya ng mga nakausap ni Homer, isang disease surveillance officer sa Valenzuela. Uh, meron po akong natanggap na calls na very anxious po yung patient na COVID positive. Hindi niya po alam talaga yung gagawin niya. Uh, dun sa, kung yun natanggap niya po yung results niya, umiiyak po, hindi... Hindi mapakali and takot na takot po. Normal daw ang mga ganyang reaksyon kaya mahalagang kumonsulta sa mga health expert. Once na po na explain namin kung ano yung mga procedures na gagawin po nila para maiwasan po yung pagkalat po ng COVID, parang naiis po yung pakiramdam nila, yung takot po nila na, na nawawala po. Pati ang mga nakasalamuhan nila ay tinitrace sa center na ito sa lungsod. Kapag tumawag ang isang residente sa hotline na 137160, ina-assess agad kung kaso ba ito ng COVID o ibang sakit. Si COVID moves very fast, so we have to be faster. Gamit ang kanilang computer program, mas napapabilis ang contact tracing. At dahil computerized ang datos, nakaplot sa mapa ang lahat ng COVID cases kaya nakikita kung may outbreak sa isang lugar. Walang apat na libo ang kaso sa Valenzuela. Habang sa buong bansa ayon sa DOH, as of today, mahigit 178,000 na ang COVID cases. Maliit pang araw yan base sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University. Halos 3 milyon daw ang tinatayang underreported COVID cases sa buong bansa mula Abril hanggang Hunyo. Ibig sabihin, nagka-COVID pero hindi na itala. Ito pong 3 million, ito po yung estimated uh, total hmm. cases. And then relative to uh, the number of reported cases, uh, ma ma makikita po natin na uh, yung reported case ay nasa 1% or 2% lamang nung, um, nung estimated uh, cases for the case of the Philippines. So if you compare it with the numbers right now, tapos hindi ho natin isasama yung kapasidad ng isang bansa, parang hindi naman po appropriate din po yun. Ayon pa sa expert ng Ateneo, baliwala rin ang matagal na lockdown nung April, kundi naman nag-test. So kung wala tayong uh, mass testing, para ka kasing nagmamaneho na hindi mo alam kung saan ka papunta. Pinipilit natin yung mga, ta yung mga tao na maging tambay sa bahay nila for uh, a very long period. But uh, after the lockdown, hindi natin alam na paglabas nila, safe na ba? Pero totoo raw na nag-improve na ang testing capacity ng Pilipinas. Ngayong Agosto, base sa COVID tracker ng DOH, labing isang beses na abot ang testing target. Pero 10.4% pa ang average positivity rate ng Pilipinas. Mas mataas sa benchmark ng World Health Organization para masabing sapat ang testing. Ang daily positivity rate naman, taas baba, taas baba ang trend ngayong buwan. Pero lagpas pa rin sa dating benchmark na 10%. Sabi ng DOH, bukas sila sa iba't ibang pag-aaral na posibleng makatulong sa paglaban sa COVID. Ang sigurado ngayon ng DOH, karamihan ng mga nagkakasakit ay nasa productive age group. Although pag tinignan din po natin sa ating mga datos, yung productive age group, yan pong mga nasa 20 at hanggang mga 50, 59, sila pong man ang nagkakasakit pero usually they are mild and asymptomatic. Ang kadalasang nagkakasakit naman ng critical o severe o malala ay yung may mga edad at may health condition. May 2% yan ng bilang ng active cases habang 91.3% ang mild at 6.6% ang asymptomatic. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.